Na początku lat 80. Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zorganizował konferencję o przerażającym tytule Czy aby koniec polskiego szybownictwa? Jednym z postulatów tam poruszanym był fakt, że nie opracowywane są już nowe dwumiejscowe szybowce drewniane, nikt nie przewidywał, że bocian będzie jeszcze latał przez ponad 40 lat, laminatowy puchacz był absolutną nowością, drogim szybowcem oblatanym dopiero w 1979 roku, no i podnoszono kwestię taką, że nie ma szybowców tak naprawdę powszechnych do szkolenia metodą dwusterową, no i skąd będą się brały nowe kadry pilotów. Wtedy oczywiście od szybownictwa zaczynała się kariera każdego lotnika, w tym lotnika wojskowego. I postanowiono temu zaradzić w Krośnie, opracowując prosty, tani, przyjazny w pilotażu szybowiec szkolny. I tak powstał bohater dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba, KR-03 Puchatek. Krosno, reklamowane dziś jako miasto szkła, słynęło też z produkcji elementów metalowych. Między innymi budowano tam kratownice do dromaderów, czy zespoły podwozia do różnego typu samolotów. Zapadła w związku z tym decyzja, że krośnieński szybowiec będzie aluminiowy. Konstruktorem głównym został inżynier Jerzy Krawczyk, który wraz z grupą oddanych pracowników pasjonatów opracował projekt i technologię produkcyjną. Szablony dla części metalowych rysowano na astralonie, a linię produkcyjną zorganizowano tak, że oprzyrządowanie było w zasadzie na poziomie zakładów PZL Mielec, w których powstawały, jak wiemy, odrzutowe myśliwce. I tak w czasach, gdy jedni mówili, że dobra praca to wspieranie komuny, inni widzieli w niej nowy rozdział historii polskiego lotnictwa. Zrealizowano założenia konstrukcyjne, wywiązując się ze wszystkich terminów. To też jest ciekawostka, dlatego że Puchatek był jedynym płatowcem, który w tamtych czasach został opracowany bez opóźnień względem planu i harmonogramu prac. I w wakacje 1985 roku Puchatek był gotowy do oblotu. Oblotu dokonał pilot doświadczalny Jerzy Śmielkiewicz i miało to miejsce przed finalną próbą statyczną konstrukcji. Już w powietrzu okazało się, że występuje puklowanie blachy poszycia płata, co przy budowie puchatka nie jest rzeczą niebezpieczną, natomiast na pewno było rzeczą przerażającą no i niezgodną z kulturą techniczną, jakiej konstruktorzy oczekiwali po swoim dziele. I pilot szybowca prosił o zmniejszenie prędkości pilota samolotu holującego. Holował ten samolot Gawron, pilotowany przez Januarego Romana. Gawron już holował na pełnych klapach, leciał blisko 60 km na godzinę, chwiał się w powietrzu, było to wszystko na granicy przeciągnięcia, wolniej się już lecieć nie dało. No i finalnie szybowiec wyczepił się na 300 metrach i bezpiecznie wylądował, ale pilot Śmielkiewicz podsumował to, co się w powietrzu działo takim ładnym stwierdzeniem, że akustyka w locie była raczej deprymująca. No i oczywiście okazało się, że aby deprymujące nie były kolejne doznania, trzeba wprowadzić poprawki. Ich wprowadzeniem kierował inżynier Eugeniusz Pelczar. Między innymi wydłużono kadłu po 36 cm, zmieniono owiewkę kabiny na jednoczęściową, taką jak w Puchaczu prototyp miał owiewkę dzieloną. Zmieniono oś obrotu lotek. Tam poprawiono przede wszystkim te rzeczy w płacie, które powodowały puklowanie blachy. No i po zmianach oznaczono szybowiec jako KR-03A Puchatek i wdrożono go do produkcji seryjnej. Przyjrzyjmy się jego konstrukcji. Kabina szybowca jest dwumiejscowa, tradycyjnie w układzie tandem. Można spotkać wersję z jedną lub z dwoma tablicami przyrządów. Jest tam miejsce dla dwóch pilotów o wzroście do 1,90 m, a zwróćmy uwagę na dość wyprostowaną pozycję. W tym szybowcu się siedzi, w nim się nie leży, także ta kabina była naprawdę bardzo obszerna. Drążki sterownicze są zawieszone na przegubach samochodowych. To są jakieś tam elementy przekładni chyba kierowniczej od Fiata 126P, o ile dobrze kojarzę. A sama kabinowa część kadłuba jest nitowana z dwóch tłoczonych połówek, czyli tak złożona jak w modelach plastikowych, które się skleja. I to zapewnia duże jak na szybowiec bezpieczeństwo w razie wypadku. Ta kabina jest sztywna, odporna na odkształcenia. Skrzydła puchatka mają profil laminarny Wortman, to jest taki sam profil jak w szybowcu Junior. Ich zaletą oczywiście oprócz kwestii aerodynamicznych jest płaska część spływowa, korzystna dla poszycia. Puchatek akurat był metalowy, ale część spływowa skrzydła była pokryta płótnem. Na górnej i dolnej powierzchni skrzydła mamy hamulce płytowe, które są bardzo skuteczne. Ale początkowo ich otwarcie wymagało dużej siły, zatem wyposażone zostały we wspomaganie sprężynowe otwarcia. Lotki są dwudzielne, początkowo były bezszczelinowe, 
Później zmieniono je na szczelinowe, już z tą zmienioną osią obrotu, dzięki czemu ich działanie było skuteczniejsze. I lotki są kryte płótnem. Na końcach skrzydeł, na ich dolnej części są podpórki, które ułatwiają transport szybowca po ziemi i zabezpieczają skrzydło, kiedy jest szybowiec oparty na skrzydle. I skrzydła mają charakterystyczny, ujemny skos. Puchatka można łatwo z daleka rozpoznać, kiedy nad naszymi głowami leci. Podczas konstruowania skrzydeł dbano o jak najmniejszą różnorodność wykorzystanych części, stąd taki, a nie inny obrys płata. Planowano później wersję z obrysem trapezowym, co by było bardziej wymagające technologicznie. To miał być KR03B, ale tej wersji finalnie nie wprowadzono do produkcji. Niektórzy narzekali, że wadą puchatka jest jego trudny montaż, że jest słaby dostęp do okuć głównych i że wymagany jest klucz dynamometryczny do tego, aby złożyć ten metalowy szybowiec. Generalnie tu nie wiem, w czym jest taki problem, dlatego że klucz dynamometryczny wygląda tak, no to nie jest narzędzie z kosmosu, ani jakaś wiedza tajemna, zwłaszcza na lotniskach, gdzie się obsługuje samoloty, gdzie się obsługuje silniki. Taki klucz raczej powinien być i jego używanie nie jest trudne. A zwrócić trzeba też uwagę, że puchatek to miał być szybowiec szkolny. Czyli miał to być szybowiec, który jest montowany na wiosnę, demontowany na zimę i on nie jest przeznaczony do tego, żeby robić nim ryzykowne przeloty, lądować w terenie przygodnym, gdzieś tam go rozkręcać, wjeść wózkiem na lotnisko, tylko miał być w przyjaznych warunkach lotniska montowany i demontowany przed i po sezonem. Także nie wiem, czy użycie tego klucza miałoby być aż taką wielką wadą tego szybowca. Podwozie puchatka to koło główne z hamulcem tarczowym i amortyzacją. Amortyzator był tutaj wykorzystany z tylnego koła od wilgi. Zadbano, by w razie twardych lądowań uginał się wahacz, a nie było przenoszenia dużych sił na strukturę kadłuba czy na wręgi. To ważne w szybowcu szkolnym. Także nawet gdy od twardych lądowań wahacz się zdeformował, to koło było ustawione skośnie względem osi kadłuba, ale dało się nadal bezpiecznie latać i bezpiecznie lądować. A w ogóle to na puchatku zademonstrowano przepadnięcie z wysokości 1,5 metra, co jest nawet jak na szkolenie podstawowe błędem dość dużym i szybowiec można powiedzieć klapnął na ziemię w taki sposób, że nie doszło do żadnych uszkodzeń. W czasie produkcji też zmodyfikowano nakrętkę koła głównego, tak żeby nie było ryzyka zahaczenia o nią liny od wyciągarki. Z przodu pod kabiną pilota była jesionowa amortyzowana płoza, natomiast w wersji eksportowej montowano koło, takie jak w puchaczu czy w perkozie, które było konieczne do operowania z utwardzonego betonowego pasa startowego. Z tyłu można było spotkać w puchatku albo płozę tradycyjną, albo samo nastawne kółko, które chroniło kadłub przy lądowaniu z trawersem. Tutaj klient mógł wybrać, jaki chce rodzaj podwozia pod usterzeniem. Tylna część kadłuba to wąska belka ogonowa zakończona usterzeniem w układzie T, którego profil pracował prawidłowo nawet po przeciągnięciu skrzydła. Ster kierunku, jak i ster wysokości były kryte płótnem i ster wysokości nie posiadał osobnego trymera. Szybowiec był trymowany poprzez ustawienie neutralne całego steru wysokości. Tak zbudowany szybowiec był łatwy i przyjemny w pilotażu, mimo że nie miał wysokiej doskonałości, która obliczeniowo wynosiła 24. Próby pokazały, że to jest około 27, ale również ta doskonałość wzrastała z czasem, dlatego że na różnych etapach produkcji nabierano doświadczenia, stosowano później szpachlowane czy wygładzane nity i szybowiec przez to był bardziej doskonały aerodynamicznie. Pusty puchatek ważył niecałe 345 kg, a maksymalna masa startowa to 540. W kabinie były też miejsca na ciężarki przykręcane w zależności od masy załogi. Natomiast ciekawostką było to, jak puchatek, jaką miał charakterystykę przeciągnięcia. On przeciągał się bardzo ładnie, symetrycznie, niechętnie wpadał w korkociąg i żeby zademonstrować wykonanie korkociągu na tym szybowcu, zwłaszcza z ciężką załogą, trzeba było przykręcić ciężarek jeszcze jeden dodatkowy w tylnej części kadłuba. W latach 1987-95 szybowiec KR03A uzyskał certyfikat polski, amerykański, nowozelandzki, australijski i kanadyjski, a próby zmęczeniowe udowodniły, że resurs puchatka to 10 tysięcy godzin. Od 1988 do 1992 roku wyprodukowano w USK Krosno 68 puchatków, w znacznej części na eksport, wyeksportowano 29 lub 30 egzemplarzy. Ten szybowiec był wówczas tani, bardzo tani jak na szybowiec, on kosztował niecałe 30 tysięcy dolarów i puchatki latały w Australii, Korei, Jugosławii, Kanadzie, Anglii i w Stanach Zjednoczonych. 
Mimo, że był to szybowiec typowo szkolny, można było wykonywać na nim akrobacje. Natomiast w Australii Puchatek wykonał diamentowy przelot po trójkącie 300 km. Jeden egzemplarz przerobiono na motopuchatka w taki sposób, że umieszczono na szczycie kadłuba kratownicową wieżyczkę i na niej był silnik Rotax 503. Ja o tym motoszybowcu nie wiem nic więcej, jeśli ktoś wie, niech da znać w komentarzu. Co ciekawe, zdjęcia, które są w internecie tego szybowca pochodzą między innymi z archiwum portalu Allegro, co by świadczyło o tym, że może ten szybowiec był wystawiony kiedyś na sprzedaż. Ja o tym nic nie wiem, jeśli ktoś wie, dajcie znać. Co to była za historia z motopuchatkiem? W 2001 roku licencję i oprzyrządowanie do produkcji puchatka kupiła amerykańska firma Berry Aviation. Puchatek znajduje się w jej ofercie pod nazwą Peregrine Sailplane, czyli szybowiec wędrowny. Można by to przetłumaczyć. Taka dziwna trochę nazwa, bo to raczej nazwa dla jakiegoś takiego wyczynowego przelotowca, no ale tak się to nazywa w Stanach, Peregrine Sailplane. I Amerykanie wyprodukowali cztery peregriny. Natomiast nadal znajduje się ten szybowiec w ofercie firmy, również w opcji z udoskonaleniami, takimi jak wersja dla niepełnosprawnych, czy wersja z jeszcze bardziej powiększoną kabiną. W Krośnie niestety nie powstał następca Puchatka, ani żadna jego rozwojowa wersja, ale wprowadzenie metalowego szybowca i jego eksport, no to już samo w sobie jest wielkim sukcesem, zwłaszcza, że to był debiut konstruktorów, jeśli chodzi o produkowanie szybowców. Wcześniej w Polsce w ogóle była próba wykonania metalowego szybowca dwumiejscowego w zakładach SZD w Bielsku i tam powstał oblatany w 1965 roku Kormoran, ale on się okazał konstrukcją, która powstała w dwóch egzemplarzach i w ogóle nie została wprowadzona nawet do seryjnej produkcji, a w przypadku Puchatka się to udało. Sukcesem było też stworzenie zespołu produkcyjnego, który dzięki nabranym doświadczeniom stał się później kadrą dla firm takich jak Menasco czy Goodrich, i do tej pory pracownicy w Krośnie pracują przy produkcji między innymi podwozi do Boeingów, które są z Krosna wysyłane prosto do Seattle. Niektórzy z nich później pracowali przy produkcji metalowych przyczep, cystern albo założyli własne firmy. Tak czy inaczej twórcy Puchatka są słusznie dumni ze swojego dzieła i miło wspominają czas, gdy szybowiec powstawał. Organizują spotkania po latach. Miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu na lotnisku w Krośnie. Dokładnie tam mogłem Puchatka obejrzeć i również mogłem nim polecieć. Bardzo dziękuję twórcom Puchatka za umożliwienie mi tego. Wszystkim Puchatkom i Peregrinom życzę tylu startów co lądowań. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. I na lotniskach, gdzie mam nadzieję jeszcze trafi mi się okazja poznania pasjonatów, dzięki którym powstawały udane, jak również te mniej udane, ale niezwykle fascynujące polskie konstrukcje lotnicze. Do zobaczenia, cześć!